So kung ikaw ay isang OFW na uuwi ngayong panahong ito, ano-ano ba yung mga proseso na pagdadaanan mo sa airport? Magandang araw mga OFW, ako po si Tots, The Accidental OFW at mabilis ang video. Gusto natin na ilabas yung video nito, lalo-lalo na doon sa mga OFW, ka-OFW natin na uuwi sa Pilipinas at hindi nila alam kung ano yung proseso na pagdadaanan nila sa airport. Napakarami mga balita ngayon na nagkakaroon ng mga charter flights mula sa iba't ibang bansa doon sa mga OFW natin na halimbawa na wala ng trabaho o natapos yung kontrata at hindi hindi makauwi dahil doon sa nangyayari ngayon sa buong mundo. Kaya merong mga safety measures at saka may mga additional mga processes na inilagay ang gobyerno natin doon sa mga ka-OFW natin na uuwi mula sa ibang bansa at uuwi sa Pilipinas para uh, makapiling yung mga uh, pamilya nila at para na rin makaalis doon sa bansa na pinagtatrabahohan nila o natapos yung kontrata nila etc. So kung may kakilala ka na mga taon mga ka-OFW natin na uuwi na sa tingin mo ay makakatulong sa kanila ang informasyon na ito ang una natin gawin, syempre, pakilike yung video na to mag-subscribe sa channel natin at i-share yung information na ito sa kanila para kung sakaling nandudoon na sila sa pagkakataon na uuwi sila ay alam nila yung mga prosesong ito para sa kanila. So, mag-umpisa na tayo kung ikaw ay uh, halimbawang OFW na uuwi at meron ng notice yung embassy na halimbawa na ikaw ay pipick up and or meron ng ticket na meron ng airplano na nakalaan para sa pag-uwi mo ang una mong gawin ay mag-online registration ka muna sa www.e .cif.redcross.org.ph So, ito yung una mong step. Hindi kahit wala ka pa sa airport, kahit na doon pa lang doon sa pagkakataon na in-inform ka ng embassy or kung sino man yung moderator na magdadala sa inyo halimbawa sa airport, mag-online registration ka na. Yung online registration na ito ay mahalaga syempre para ma-document ka properly at syempre para na rin doon sa iba pang mga safety measures tulad halimbawa ng contact tracing etc. Pag pumunta ka doon sa website na ng Red Cross para mag-online register, meron doong dalawang pulang button para malaman mo kung saan ka magre-register dahil ay assume na ito ay first time mong gagawin at hindi ka pa nagpapa-register. So, mamili ka doon sa dalawang button na nakalagay sa screen ngayon tapos i-click mo ito. Pag na-click mo ito, lalabas yung main page ng registration form. Ang gagawin mo is Siyempre, i-fill out mo, i-fill up mo lahat ng mga required information na kailangan mo doon sa pag-online register. Hindi mo maisi-save o hindi mo maisasubmit yung online registration mo kung kulang yung information. At kahit na minsan hindi required para matulungan na rin natin yung pagproseso at saka doon sa pagkukompleto ng registration, gawin na rin natin. Tapos, ang isa sa pinakamahalaga na gagawin mo dito ay isasabit mo yung photo section ng iyong passport. So, hindi po passport photo yung isasubmit mo or i-scan mo tapos ipapadala mo sa kanila. Yung passport photo uh, page na yung page na passport natin na mayro picture. So, yun po. Buo yun na kailangan malinaw at kailangan ma-verify nila yung number at saka yung mga information na nandoon para na rin makatulong sa kanila kung may mga information na kailangan para sa iyo or galing sa iyo. Tapos, pagkatapos nito, ang gagawin natin ay yung second step na iintayin lang natin yung confirmation email na may kasamang QR code. Pag nakita mo na yung confirmation email na may QR code, either i-save mo yung email at i-print mo yung email na may kasama QR code or kahit yung QR code uh, lang yung i-save uh, mo sa phone mo or i-print mo. Mahalaga ito dahil uh, magagamit mo ito sa mga susunod na process na pag-uusapan natin. Kung nandoon ka na sa airport, may Uh, may mga pagkakaiba yung mga proseso ng airports 
iba't ibang airports, iba't ibang uh, iba't ibang mga airlines at saka iba't ibang mga uh, personals ng airport. So, ikaw ang responsibilidad mo ay alamin yung proseso na nandu doon sa particular airport, particular airline. Paano mo malalaman ito? Kung may kausap ka doon sa embassy na siyang nagmamoderate doon sa mga tao na uuwi papunta ng Pilipinas, tanungin mo na agad kung ano ba yung proseso sa airport nung bansang pinagtatrabawahan mo o nung bansang liliparan mo pa uwi ng Pilipinas. So, nandito pa rin yung pagsa-safety uh, procedures, yung contactless technology at saka yung mga contactless uh, personnel na mga protocols. So, dapat alamin mo ito. Siyempre, huwag mo pa rin kakalimutan magdala ng face mask, magdala ng alcohol dahil sa hindi lang ito uh, safety protocols pang protection mo na rin ito sa sarili mo. At pagkatapos ito, lilipad ka, siyempre, follow mo yung instructions ng airlines kung halimbawa sa kauupo, ano yung mga procedures na mangyayari habang lumilipad yung aeroplano at pagkalapag ng aeroplano. Maging disiplinado, makinig doon sa mga airline per Personals dahil sa kaligtasan mo yung ipinapaliwanag nila sa iyo. Pagdating natin doon sa uh, airport sa Manila, uh, ang una natin, ang unang papagawin sa atin ay syempre may briefing. Pagdating natin sa airport, ipapaliwanag nila yung proseso na pangdadaanan natin o yung pagdadaanan ng mga umuwing OFW. So, ganun pa rin. Manatili pa rin tayo na may safe uh, social distancing at saka nandoon pa rin yung pagsusot ng mask. Makinig ng mabuti. Kung may tanong ka doon sa proseso, itanong mo na agad-agad dahil pag halimbawang nagpatuloy na yung proseso, baka mamaya kukunti na lang yung mga tao na pwede mong pagtanungan at yung mga taong pagtatanungan mo, bising busy doon sa particular activities na ginagawa nila para sa inyo. Kaya, doon sa mga earliest opportunity na kailangan mong itanong, itanong mo na agad. Halimbawa, kailan ba kukunin yung mga bagahe or uh, meron bang maghahatid sa inyo pagkatapos nung uh, immigration, etc., etc. So, yun yung mga uh, examples na tanong. Pero kung meron ka particular na tanong, Tanong mo na sa kanila doon sa briefing section. Pagkatapos ng briefing, magkakaroon ng verification or magpupunta ka sa verification counter para ipakita yung passport mo at saka yung QR code. Ngayon, ano yung kahalagahan na pagpila mo doon sa verification uh, counter? Pagka nandoon ka na, Ibig sabihin, um, titingnan nila yung, syempre, yung identity mo through your passport at kung kumpleto at kung walang issue yung pagkakomplete mo doon sa uh, online registration mo. Kaya kailangan yung QR code kasi yun yung pantrace nila doon sa records mo. Ngayon, i-scan na lang nila yung QR code tapos lalabas na yung records mo at kung ano man yung mga pinit finilapan mo doon sa online registration. So, kung kulang yun, yun rin yung pagkakataon na sabihin nila sa iyo na kulang yun at kumpletuhin mo, etc., etc. Pero, ang importante dito sa, uh, sa step na to ay sa verification counter, bibigyan ka ng anim na barcode stickers. At yung isa doon sa barcode sticker na yun ay ididikit mo doon sa yung passport. Hindi ko alam kung sa loob, hindi ko alam kung sa labas, itanong mo doon sa verification counter kung saan ididikit ito para magmatch yung barcode sticker doon sa identity mo at saka doon sa mga susunod na steps na gagawin mo. So, pagkatapos mo doon sa verification counter, bibigyan ka ng barcode sticker. Susunod na doon sa verification counter ay swab testing na. So, ito yung nakikita natin picture doon sa mga uh, reports na, sa mga balita na nakikita natin nakanganga in front of the uh, swab testing uh, booth. So, dahil dito, ya assign ka at papapuntahin ka sa isang testing booth. 
pagkatapos kang pangangahin pagkatapos nilang kumuha ng mga samples through doon sa mga testing booth na pinilahan mo, ibibigay mo sa kanila yung natitirang limang barcode stickers. So, pagka lagay mo ng isang barcode sticker doon sa passport mo, may matitira pa dapat na lima. Dapat lima. Bilangin mo kung kulang, punta ka doon sa verification counter, sabihin mo nagkukulang yung barcode stickers mo. Ibigay mo pagkatapos mong maswab doon sa uh, officer pa or doon sa magkukolekta yung matitira mong barcode sticker. Huwag mo nang gawing uh, remembrance yung barcode stickers. Kung lima yung kailangan, lima yung ipigay mo sa kanila para dire-diretso at para matag nila ng mahusay yung swab samples na ikinuha nila sa iyo doon sa uh, records mo at alam nila na sa iyo yung records ng swab testing na ginawa nila. So, pagkatapos ng swab testing, diretso na tayo sa immigration. Pupunta ka sa immigration set counter, tapos ipapakita mo yung passport mo at yung barcode sticker. So, makikita mo yung barcode sticker. Um, mahalaga ito kasi isa ito doon sa uh, points of identification mo. So, hindi na yung QR code. Pag hini yung QR code, ibigay mo pa rin. Pero this time, dahil naka-record na yung barcode, uh, doon sa barcode sticker, yung records mo at nakakonek na ito doon sa QR code at saka nakakonek na ito doon sa passport mo. Ang hihingi nila is yung pass, uh, passport mo na may barcode sticker. Sa airport ngayon, ini-minimize nila yung mga uh, touch points na parang hindi kayo magkikita-kita ay hindi kayo magkaka uh, dikit ng balat or something so may mga protocols ang airport na tungkol dito baka mamaya ipapakita lang papakita mo sa kanila yung passport mo tapos i-scan na lang nila etc. or po pwede rin naman na since nakagwante sila at saka naka PPE sila kukunin nila yung passport mo tapos ordinary yung immigration na yung gagawin nila natatatakan o i-check nila yung records mo yung passport mo with your barcode sticker so tignan yung kung ano yung proseso ng mga nasa una mo para pag ikaw yung nandoon na sa immigration ay smooth at wala nang magiging hassle na mangyayari sa iyo Pagkatapos mo sa immigration, pipila ka na depende doon sa kung anong klaseng OFW ka. So, ito na yung quarantine facility assignment. Kung ikaw ay ordinaryong OFW halimbawa na galing kung saang bansa, pumila ka doon sa OWA desk. Kung ikaw ay seafarer, na meron kang local manning agency, doon ka sa counter ng local manning agency uh, pupunta dahil sila yung magmamoderate kung saan yung quarantine facility assignment mo. So dito makikita na rin natin siguro may mga extra process dito kung paano mo kukuhanin yung iyong, uh, yung, yung uh, bagahe doon sa carousel or baka mamaya may special designated place sila na, na yung mga bagahe nyo is na sanitize na or na disinfect na etc. So, tanungin natin kung saan at dapat malinaw sa atin yung process para hindi tayo uh, ma matatanggal doon sa proseso na ibinigay nila, na ibinigay nila sa atin para tayo ay uh, magkaroon ng magandang experience at mabilis, efficient na proseso doon sa mula pagdating natin doon sa airplano hanggang doon sa paglabas natin sa airport. Kung ikaw yung nandoon na sa labas ng uh, airport dahil nalagay ka na doon sa quarantine, for instance, ang iintayin mo na lang is yung resulta ng iyong swab test na ibibigay daw nila sa iyo within 72 hours from testing. Siyempre, may mga nababalitaan tayo na uh, yung, yung, yung uh, ibang mga kababayan natin is hindi sila uh, hindi sila pinakawalan sa quarantine in 3 weeks in one month, etc. Pero, syempre, dahil sila yung mga naunang batch, um, may mga may mga proseso na mga matagal dahil hindi naman natin inasahan na may mga mangyayaring ganito. Pero, yung ngayon is pipiliti nila dahil mas marami ng testing center ngayon at mas pinaprioritize nila na ngayon yung mga umuwing OFW ay uh, siguraduhin ha, sisiguraduhin 
garaduhin nila na within 72 hours ay matatanggap mo through SMS or through text message yung resulta ng iyong swab testing. Ano yung mahalaga dito? Depende sa resulta ng iyong swab test kung ano yung mga susunod na mga proseso. So, kung mag-positive, may, may proseso. Kung mag, may negative, may proseso. Dapat alamin mo ito at dapat ay uh, pagtuunan mo ng pansin yung mga prosesong ito. Depende doon sa resulta ng iyong swab test para mas mabilis at saka mas uh, mapabilis yung pag-uwi mo or mas mapabilis kung ano man yung mga gagawin nila kung sakaling may mga resulta na hindi ba favorable or kung favorable naman yung resulta, ganun din makinig ka doon sa proseso. At pagkatapos noon, sana ay makauwi ka na doon sa pamilya mo at simulan mo na yung kinabukasan with your loved ones. So, yun po yung mabilis na proseso natin, do, mabilis na video do, tungkol doon sa mga proseso natin kung uuwi tayo ngayon bilang mga OFW na uuwi sa Pilipinas at ano yung mga proseso. Ito po ulit, i-review natin yung mga proseso at nakalagay po ito dito sa screen para makita nyo yung pagkakasunod-sunod mula doon sa online registration, doon sa briefing, doon sa verification counter, doon sa swab testing, sa image sa quarantine facility assignment, etc. etc. So, kung kayo gusto nyo meron kayong sarili copy nito, screenshot nyo na lang para meron kayong uh, guide doon sa proseso pag umuwi kayo sa Pilipinas. Sana po ay may natutunan tayo sa video ito. Kung mayroon po tayong tips, questions, or experience na gusto po natin i-share, mangyari po lamang na mag-email sa dxofw.gmail.com. I-like din po natin ang video ito. Mag-subscribe po tayo at click po natin yung verification, yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung mayroon po tayong bagong video na ina-upload. Muli maraming po salamat. Ako po si Tots, The Accidental OFW at pag-uwi mo ng Pilipinas ay nawa ay dalhin mo yung uh, pagpapala, yung pag-asa at panibagong buhay tungo sa magandang buhay mga ka-OFW. See you on the next video.